ஒண்ணும் தெரியுங்களோ இதுடைய துணைவேந்தரா இருந்தவர் டாக்டர் ஜெயராஜ் சென்னையில பேசினார் என்ன பேசினார் நான் திராட்சை பழம் திங்கிறத விட்டு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சுன்னு சொன்னார் எல்லாரும் காதை தேடிட்டு கேட்குறான் வேளாண் பள்ளியில் கிழக துணைவேந்தர் திராட்சை பழம் திங்கிறத விட்டு விட்டாருன்னா ஏன் விட்டாருன்னு அவர் விளக்கவும் செய்கிறார் ஏன் விட்டேன் தெரியுமா அப்படி திராட்சை தோட்டத்தில் போய் பார்த்தார் திராட்சை பழம் பந்தலில் தொங்குது அதில் போய் விஷத்தை தெளித்தா இவர் மூஞ்சிலே திருப்பி அடிக்கும் ஆனால் விவசாயியை அதை செய்யலை அவர் என்ன செய்கிறாரு அமுல் பால் பவுடர் டப்பாவில் மூடியை கழட்டிடுறாரு முக்கால் அளவு தண்ணியை உள்ளே விட்டுக்கிறாரு அதில் கொஞ்சம் என்ட்ரின் கொஞ்சம் எக்கலாக்ஸு கொஞ்சம் சுமத்தியான் கொஞ்சம் மாலத்தியான் கொஞ்சம் பாரத்தியான் கொஞ்சம் ஃபாலிடாலு கொஞ்சம் செவினு கொஞ்சம் நோக்ரான் கொஞ்சம் டெமக்ரான் கொஞ்சம் ரோகாறு கொஞ்சம் டாட்டா ரோகாறு கொஞ்சம் டைத்தேன் கொஞ்சம் ஹினோசான் கொஞ்சம் மானோகுரட்டபாசு கொஞ்சம் எண்டோசல்ஃபான் கொஞ்சம் குங்ஃபு கொஞ்சம் கராத்தே எல்லாம் கொட்டி குச்சியால் கலக்கிற கலக்கிட்டு ஒவ்வொரு திராட்சை குழியிலே முக்கிய முக்கிய எடுக்கிறாருண்ணா அப்படியே அசந்து போன அந்த வைஸ் சான்சில் கேட்டார் எப்பா எத்தனை தடவை இது மாதிரி முக்கிய எடுக்கிறேன்னு கேட்டார் ஐயா பூத்ததுலேருந்து அறுவடைக்கு நூறு நாள் பதினாலு வாரம் வாரம் ஒரு தடவை பதினாலு தடவை முக்கிய எடுக்கிறோன்னா அதுலேருந்து அவர் திராட்சை பழந்திங்கிறத விட்டுட்டார் இதில் எனக்கெல்லாம் மண்டகுள்ள என்ன கேள்வின்னா ஐயா நீ வைஸ் சான்சலராக இருந்த அன்னைக்கே இந்த தொலைக்காட்சிக்காரங்களை கூப்பிட்டு நியூஸ் பேப்பர்காரனை கூப்பிட்டு சொல்லியிருந்தீன்னா நாடு முழுதும் செய்தி போயிருக்கும் தானே ரிட்டையர்ட் ஆகி அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு வந்து சொல்கிறீங்களே அப்போனா இந்த பல்கலைக்கழகம் யாருக்காக இருக்குது சொன்னா அந்த விஷம் தெளிக்கிற விஷம் உற்பத்தி ஒன்று விற்கிறானே அவனுடைய லாபம் குறைச்சிடப்படாதுங்கிறதுக்காகவே ஒரு பல்கலைக்கழகமா சொன்னா நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் நான் இயற்கை விவசாய பயிற்சிக்கு போகிறேன் நெதர்லாண்டுக்காரை வந்து பயிற்சி கொடுக்குறான் நாலு வார பயிற்சி அப்போ அதில் வந்து கடைசி வாரத்தில் வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜுக்கு கூப்பிட்டு வர்றாங்க கோயம்புத்தூர் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜுக்கு இந்த காலேஜில் இந்த ஒரு ஆள் கூட ரிசோர்ஸ் பர்சனாக எங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறான் அவனை வெளிநாடெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வந்திருக்காங்க ரங்கராஜன் ஒரு ஆளாக இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் கூட படித்தவெல்லாம் இங்கே இருக்கான் என் கூட வேலை பார்த்தவெல்லாம் இந்த கோயம்புத்தூர் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜில் இருக்கான் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று திறந்துருக்காங்க என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இண்டிஜினியஸ் பிளான் ப்ரொடெக்ஷன் நாட்டு முறையில் எப்படி பயிரை பாதுகாப்புங்கிறதுக்கு ஒரு துறையே தொடங்கியிருக்கிறான் சில அப்போ நான் சிரிச்சுக்கிட்டேன் அந்த ஆளுவலை பார்த்து கேட்டேன் இதுக்கு என்ன அவசியம் ஏற்பட்டது அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போது ரெண்டு பத்து ஆண்டுகளாக இருபது ஆண்டுகளாக பச்சை பொறிச்சு நடந்துச்சு இதனுடைய விளைவு என்னவாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக கோயம்புத்தூரை சுற்றி இருக்கிற பகுதியிலேருந்து தானியங்களை கொண்டு வந்து சோதித்தோம் காகரியை சோதித்தோம் பருப்பை சோதித்தோம் இறைச்சியை சோதித்தோம் முட்டையை சோதித்தோம் பாலை சோதித்தோம் தாய்ப்பாலை சோதித்தோம் எல்லாத்துலேயும் பத்தில் எட்டு சாம்பிளில் டிடிடி பிஹெச்சிஜி பாய்சன் இருக்குது இது மேலும் தொடரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம்னு சொல்லுவோம் சரி என்ன செய்கிறீங்கன்னு வேப்பங்கொட்டையை பவுடர் ஆக்கி தண்ணியில் கரைச்சி தெளிக்கிறோம் ஆடாதோட இலையை தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருந்து அதை தெளிக்கிறோம் அப்புறம் என்ன பண்ணுறது என்னமோ இன்னும் ஒன்று ஒன்றா சொல்லிக்கிட்டே வர்றோம் அந்த க கிழானிலையே இப்போ தமிழ் மருத்துவத்தில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் கரைச்சி கரைச்சி தெளித்து பார்க்குறோம் எப்படி இருக்குதுன்னு எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் அப்புறம் எங்களுக்கு செஞ்சும் காமிக்கிறான் என்ன செஞ்சு காமிக்கிறான்னா ரெண்டு தொட்டியில் ஒரு பட்டு இது இந்த கொண்டக்கடலை செடி இருக்குது ரெண்டையும் ஒரு கண்ணாடி ஜாரை வச்சு மூடி வச்சுருக்குறாங்க ஒன்றை எடுத்துகிட்டு என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த கீழாநெல்லி செடியை காய வச்சு பவுடர் பண்ணது இருக்கு அது தண்ணியில் கரைச்சி அதில் புஷ் புஷ்னு அது மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் அப்புறம் என்ன பண்ணுறான்னா ரெண்டுலேயும் ரெண்டு புழுவை விட்டு விட்டு அந்த கிளாஸ் ஜாரை வச்சு மறுபடியும் மூடி வச்சுருக்காங்க அடுத்த நாள் காலையில் கொண்டாந்து காமிச்சா அந்த கீழாநெல்லி செடியோடைய இது சாரை தெளிச்சிருந்த பாருங்க அதில் புழு செத்துருக்குது ஆனால் அந்த இன்னொன்றில் தெளிக்காதில் செடி முழுவதும் தின்னு விட்டு அந்த புழு பெருசாக இருக்கும் கண்ணுக்கு முன்னாடி வேறு காட்டுறாங்க இதுவரையிலும் செய்யலையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை தொடங்கி இதுவரையிலும் இயற்கை விலை பாதுகாப்பை பற்றி ஒரு பத்து கூட அங்கேருந்து வரலைங்க யார் அதைத்தான் நான் சொல்கிறது எங்கள் வரி பணத்தில் எதுக்கிறா நீங்கள்லாம் சம்பளம் வாங்குறீங்க கம்பெனி சாமானை விற்கிறேன்னா அவன்ட்ட தானே சம்பளம் வாங்கிக்கணும் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் பல்கலைக்கழகம் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் தானே இது மாதிரி மக்கள் என்றைக்கு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அன்றைக்கு மட்டும்தான் அந்த நாட்டில் நிலமெல்லாம் மாறும் இல்லாட்டி அந்த காசர்கோட்டில் நடந்த விஷயங்களுக்கு பாருங்கள் பிறகு குழந்தைங்க இருபத்தஞ்சி ஊரில் ஊனமாக பறந்துக்கிட்டு இருக்குது நடக்க வேண்டியவெல்லாம் தவழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க கைகால் விளங்காமல் ரொம்ப பேர் புற்றுநோயில் செத்தே போனான் அரச
அப்ப அங்க அந்த எண்டோ செல்பான ஏறப்பிள்ள கொண்டு வந்து தெளிச்சதுல தான் அவ்வளவு பெரிய ஆபத்து ஏற்படுச்சு பை மூணு ஆறு பாயிரம் இடத்துல அவன் அரசாங்கத்துல சட்டம் போட்டுருக்கானா நீர்நிலை எல்லாம் மூடி வைக்கணும் ஸ்பிரே பண்றதுக்கு முன்னாடின்னு பை மூணு ஆறு எங்கே மூடுவோம் சொர்க்க பூமியா பை மூணு ஆறு ஓடி இருந்த சொர்க்க பூமி அந்த சொர்க்க பூமியில இருந்தவன வாழ விடாம பண்ணிட்டீங்க எதுக்காக ஐயா அவன் கேட்டான இதெல்லாம் கம்பெனிக்காரனுடைய லாபம் சம்பாதிக்கணுங்கிறதுக்காகவே ஒரு அரசாங்கமா அது அதில் ஒரு வகையாக இப்போ அதை பற்றி பிரச்சாரம் நிறைய ஆகி போய் அது நிற்கிற நேரத்தில் பாலக்காடு பக்கம் போனேன் அங்கே இருக்கிற சொன்னால் அதுக்கு மேலே வருத்தமாக இருக்குது ஐயா பாலக்காட்டில் போய் எங்கேயா அது விற்கிறத நிறுத்திட்டாங்க ஐயா ஆனால் கோயம்புத்தூர்காரன் எங்கள் மாம்பழத்தெல்லாம் மாமரத்தெல்லாம் குத்தவி கெடுத்துட்டு அவன் அங்கேருந்து எண்டோ சார் பணம் கொண்டு வந்து தெளிக்கிறான் அதை தான் விழிப்புணர்வு சொன்னான் விழிப்போரே நிலை காண்பார் விழிப்போரே அறுத்துடுவார்னா விழிப்போரே அறுத்துடுவார்னு சொல்கிறது சரியில்லை விதைப்பதையே அறுத்துடுவார் நீங்க எதை விதைக்கிறீங்களோ அதை அறுத்து தான் செய்வீங்க விதை விதைப்பவன் விதை ஏற்பான் தினையா இருப்பவன் தினைய விதைச்சவன் தினைய இருப்பான் வினை விதைச்சவன் வினையா இருப்பான் அப்ப மக்கள் வந்து எவ்வளவு இன்னமும் கண்மூடித்தனமா இருக்கிறாங்க இது எப்படி இந்த கம்பெனிக்காரன் பயன்படுத்தி இருக்கிறான் இந்த இதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் இதுக்கு அடுத்த கட்டம் வந்து என்னன்னு கேட்டாக்கா எங்களை கூட்டு போனது பெங்களூருக்கு கூட்டு போனாங்க அப்போவே நாராயண ரெட்டி வந்து ஏழு வருஷம் இயற்கை விவசாயத்துக்குள்ள அவர் பண்ண போயிருந்துச்சு திரும்ப திரும்ப நான் விவசாயிகளை தமிழ்நாட்டில் இருந்து கூட்டிகிட்டு போய் கூட்டிகிட்டு போய் காமிச்சிட்டு எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்திருந்தேன் ரொம்ப அருமையான பண்ணேன் அவங்க வீட்டை சுற்றி நிறையா மல்பெரி பயிர் பண்ணியிருந்தாங்க மல்பெரியில் பட்டுப்புழு வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க மாடு வச்சுருந்தாங்க மாட்டு பாலை வந்து பக்கத்தில் கொண்டு போய் ஊரில் டவுனில் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த மாடு பெய்யிற மூத்திரஞ்சாணியெல்லாம் சாண கிணறுக்குள்ளே விட்டாங்க அதில் வர்ற காலத்தில் சமையல் பண்ணியிருந்தாங்க அவர் பொண்டாட்டி அப்போ பொண்டாட்டிக்கு பாத்திரம் தைக்கிற வேலை குறைச்ச அந்த விறகு பொறுக்கிற வேலை குறைச்ச அதில் அவள் அந்த மல்பெரி வழக்கில் காமிச்சா அதில் வர பணத்தை அவள் செலவுக்கு வீட்டு செலவுக்கு வச்சுட்டா அப்போ எங்கே தண்ணி தேங்கி நின்றுதோ அங்கே போய் பார்த்தாங்க கொஞ்சம் அப்படி இந்த செதுக்கிற செடி கிடியெல்லாம் அமைக்கி வச்சுட்டு அதில் போய் கேப்பையை நட்டு வச்சுட்டாங்க கேப்பை வளர்ந்து விளைஞ்சுதோ அது தானியத்து சாப்பாடு வச்சுட்டாங்க எந்த இடத்துல வந்து தென்னை மரத்தில் உள்ள மட்டை பாலை பண்ண இடெல்லாம் அங்கேயே விட்டுட்டாங்க எந்த இடத்துல போய் கிளம்புனா அதில் மண்புழுவாக வந்துகிட்டே இருக்குது அப்போ இயற்கையை நமக்காக வேலை செய்ய வைக்காது அந்த கோழி என்ன பண்ணுது கொய்யா மரத்தில் ஏறி உட்காந்துக்குது சப்பாட்டை மரத்தில் ஏறி உட்காந்துக்குது அங்கே இருக்கிற புழுவெல்லாம் அது பிடிச்சி சாப்பிட்டுக்குது அப்புறம் முட்டை போடுறதுக்கு மட்டும் இங்கே வந்துடுது அடவு காரத்துக்கெல்லாம் அங்கே வந்துடுது தோட்டம் முழுது சாணி போட்டுக்கிட்டு வந்துடுது இயற்கையில் ஒன்றை ஒன்றை இப்படி ரொம்ப அருமையான பண்ணால் இந்த நாராயண் ரேடியோட பண்ணால் அங்கே ஒரு நாள் போயிருக்கும்போது அவர் பையனை கூப்பிட்டாரு பக்கத்தில் கொண்டு போய் முட்டை கோஸ் தோட்டத்தை காட்டிட்டுவான்னு சொன்னார் முட்டை கோஸ் தோட்டத்தில் வந்து நிற்கிறோம் அங்கே கேட்டால் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டான் அப்படி பவனிச்சேன் ஒவ்வொரு மூணடிக்கும் உருண்டை உண்டையாக ஒரே சைஸில் கிடக்கு நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னேன் கடையில் இருக்கிறது மாதிரி இருக்கான்னு கேட்டான் அப்போ தான் கொஞ்சம் ஒத்து கவனித்தேன் இல்லைப்பா தோட்டத்தில் பச்சையாக இருக்குது கடையில் வெள்ளையாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை அறுத்ததுமே ஒரு நெல்லு கொப்பரையில் தண்ணியை விட்டு அதில் எண்டி நெக்லாஸு சுமத்தியான் மாலத்தியான் பார்த்தியான் சொல்லுங்களே ரோகா அரட்டை ஆட்டா ரோகா எல்லாம் கொட்டி கலக்கி ஒவ்வொரு முட்டை கோச்சியும் முக்கி முக்கி எடுத்து டக்கில் ஏற்றுருவோம்னு சொன்னான் ஏன் அந்த முடியெல்லாம் நேராக நின்றுக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா ஏப்பா இதெல்லாம் பூச்சியை கொள்ளுறதுக்கு தானே சொன்னீங்க அறுத்த பிறகு ஏன் முக்குறீங்கன்னு கேட்டேன் உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது சார்ன்னு சொன்னோம் என்ன தெரியாதுன்னு கேட்டேன் உங்கள் ஊருக்கு இது வந்து சேர்றதுக்கு அஞ்சு நாள் ஆகுது கொஞ்சம் வாடி வதங்கி போனால் யாரும் வாங்காமல் போட்டுருவாங்க போட்ட பணம் வீணாக போயிடும் ஆனால் வாடி வதங்காமல் இருக்கிறதுக்காக முக்குறோம் எடுக்கிறோம்னு சொன்னோம் மூச்சை எடுத்து விட்டுட்டு இந்த முட்டை கோசம் மட்டும் தான் முக்குறீங்களான்னு கேட்டேன் முட்டை கோசம் முக்குறோம் காலிஃப்ளவர் முக்குறோம் பீட்ரூட்டை முக்குறோம் அப்புறம் கேரட்டை முக்குறோம் திராட்சை பழம் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்னு சொன்னோம் அப்போ எனக்கு இருந்த ஒரே ஒரு சாய்ஸ் என்னென்னா நம்ம மக்களுக்கு இதை சொல்லிடணும் நீங்கள் எதையெல்லாம் திங்கிறீங்களோ அது எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல அப்போ இதை இப்படி பேசிகிட்டே வரும்போது திருவண்ணாமலையில் பேசும்போது ஒரு ஆள் இப்படியே உட்காந்துருக்கார் அவர் மாதிரியே உட்காந்துருந்தார் கல்லு பிள்ளையார் மாதிரி உட்காந்துருக்கீங்களே உங்கள் உடம்புல தைக்கலையான்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் அங்கே முன்னாடியே தக்காளி பழத்தை இப்படி தான் அனுப்பிச்சிக்கிட்டு அங்கே போய் மதுரையில் பேசுனா அங்கே இருக்கவேன்னு சொல்கிறான் உங்களுக்கு எல்லாம் லேட்டாகவே தெரியுதியா முன்னாடியே கொடைக்கானலில் உருளைக்கிழங்கு என்ன செய்கிறாங்க தெரியுமான்னு கேட்டான் உருளைக்கிழங்கு என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டான் அவன் என்ன பண்ணுறான்னா ஒரு தொட்டி மாதிரி ஒன்றில் லேசாக தண்ணியை விட்டு இந்த செவப்பு பூட்ஸுக்கு பாலிஷ் போடுவாங்க தெரியுமா அது மாத
அப்போ என்னெல்லாம் செய்யலாம் இப்போ இது சொன்னதையும் கேட்டுறாங்க மக்கள் அப்போ நாங்கள் எதை திங்கிறதுன்னு கேட்டுறாங்க அவர் விழிப்புணர்ச்சி வந்துடுச்சு எதை திங்கிறதும் கேள்வி கேட்டுப்பிடிச்சினா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருங்க நீ தேட ஆரம்பிப்பீங்க சரி தான் அதுவும் தான் என் வேலை உங்களை அந்த கேள்வியை உங்கள் மண்டபக்குள்ளே அந்த கேள்வி எழுப்புகிற வேலை தான் அவ்வளோ எதை திங்கிறது தெரியும